，朕要在科举中选拔治河大才，朝里朝外，乡野田间。只要是治河的大才，都可以委以重任。花了五十两的门包，连冰箱的毛都没见着。啊，所向便宜，五两就能见到。有趣的跟我走。哎呦，哎呦，五两，五两。你去啊，我有钱我早去了。皇上，美赞臣蓝真，中国宝宝实证乳铁蛋白顶配保护。嗯，老爷，这是新收的礼单，光门包就一万多两啊！你呀、啊，眼窝子太浅了。哎，听说老琉璃蛋当清官了？据说呀、啊，名校见都不见，举子们把他恨透了。他呀，是在看风色。进府的事，皇上给他碰了个钉子，心里头害怕。他那个贪劲儿，我还不知道。哼，哎，这个不要，不要，这个也不要。嗯，新科进士徐乾学，孝敬江南水田一万亩。这还没考呢，就新科进士啊？八成失心疯了吧？哎，这个聪明。要是考上了，这一万亩水田就划进来了；要是考不上，这就是一张白纸啊！哪有这么个新科进士徐乾学呀、啊？啊？哎，这个有点意思。嗯，哎，新进南书房大臣、保和殿大学士高士奇，敬赠文银一万两，这像话吗？这个呀？啊？还新进南书房大臣，这混一辈子也混不上的差事，他个小小的举子竟敢口出狂言，这这这这这，哎，老爷，这个姓姓高的举子确实狂得很，嗯，大概真有些本事吧？嗯，有能耐也不行，要求功名得先练性子，哦，跑到官场这儿来放狂言。他是不是觉得自己死得慢呢？啊？哼，这个不要。行了行了，皇上该歇歇了，都退去吧。走，走，走。皇上，南来北往的举子都到了，这京城啊热闹的紧。名相家门口贴出告示，说情求托，一概不管。那举子们，不得把他给骂死啊？是啊，这举子们现在都往所相府里跑，所相也时见时不见的。时见时不见。那还是见了。我要是有一大笔钱就好喽。老子必中，然后进翰林院做官，三年散馆，受个内阁中书，在皇上身边混几年，然后外放出去当个巡抚，一方大员。等到岁数大点的时候，调回朝中。南书房大臣、保和殿大学士高相爷，嘿嘿嘿，怎么样？上炕睡觉吧，别聒噪了。反正啊，咱们这十年寒窗苦读，可就看明天一事了。以后兄弟们，谁要是富贵，可千万别忘了其他人。你不是江南第一才子吗？这话该是我们对你说呀。哎呀，那是自然的。兄弟，以后要是得了势，我岂是那富有之人啊？是不是？大哥，你也说两句。哎，那我们兄弟三个就在这儿起个誓：苟富贵，勿相忘。无论谁中了，都提携没中的兄弟；如果都中了，那我们在朝中互相保全，同进同退。天下方兴就看我们的了
。日后我们为国为民，做出一番事业来，也不枉我们兄弟相交一场。对了，现在干点正事，睡觉。哎，哎，我啊，给给个量呗，下不去。搜身，有夹带自职者，逐出考场；交头接耳者，逐出考场；冒名顶替者，停试三年。开工月。回头去琉璃厂，给我找点画本来。要那样的啊？呃，哪样的？哦，带插图那种的。哎。能把它插个底儿掉，你也太小瞧人了。哎，是是是是
怎么了？啊，大人，交卷。这才第一天，你写完了没有？三篇文章，一首诗，写完了。还有两天呢，三年才考一回，你不认真点儿？哎，这种抬不开头、伸不开腿的地方，我多待一天都难受。不瞒您说，我连晚饭都没带。您看。喊什么喊？大人，疯了吗？大人，有个考生要交卷。抽风了吧？是不是睡意症了？这才一天。他说他连晚饭都没带。嗯，有点意思啊，让他交吧。哎。学生交卷啊，请大人恩准。交的够快的，哎呀，好字啊，真是杰才呀！大人夸奖，来自于哪里？叫个什么？学生高士奇，来自浙江钱塘。哦，好好好，他日高中就当我是提前道喜了。多谢大人。嗯，把我带的吃食给他送过去。啊，这。这可使不得，哎，不客气。啊啊，我带的不多，送你一些便是。我当年也是寒门举子考上来的，让你吃这些东西，总不至于辱没了你。哎呦，这可亏了，亏了。这个进龙门的规矩就这样，不到三天，连只鸟都不让飞出去。上一届有个考生，心绞痛死了，只得拿席子裹起来，立在墙边。想起这事儿，我这心里边就，哎呀！要不然，你再忍忍。啊，大人说的是。来，拿着。哟，这，哎呦，多谢大人。哎，多谢大人，多谢，多谢大人。老索怎么为什么这么恨他？详情不知道，咱帮他吗？哼，这种轻浮之徒，帮他何用啊？他又不是不知道规矩，耍聪明，到我这混饭吃来了。卷子污了，不用入厕了。肺属金，肾属水，补肾益肺金水宝带您进入正片内容。皇上下过一道旨意，让刑部以王光玉的罪。明珠岭的差事，可他呢，就像王八拉磨，一直耗到王光玉死。接着，他又把进府像送宝贝似的送到京师，放到养蜂家道那儿供着。我肺都快让他气炸了。他现在呢？啊，又去弄什么监察科考？这就是想不了了之啊！你们说吧，该怎么办？刑部那边的事儿，明珠一点都不上心啊。明珠跟我说，说王光玉是您老手下的人，虽说办砸了差事，也要多担待担待。那怎么明相也得给所相留三分面子吧？你们傻呀，啊！那个老琉璃蛋的话你们也信？给我留面子？他明珠是什么人？我老索是什么人？他就是个破落户，考上来的。要是没有皇上给他撑腰，他能有今天？对。现在也算是一方势力了。河道上的事儿，他这么用心，为什么呀？这河道上一年几百万两银子，每次户部奏销的时候，就拿一个物料单来
，想查？哼，到河底看去吧。库布也拿他没法子，这种天大的好处，他当然要来拆他呀。是，你们呐，是只看到其一，没看到其二。黄淮运三河，那是江北的命脉。什么是命脉啊？啊？黄河一决口，南梁不能北运，北方的兵是寸步难行。黄河决口十日，朝廷威王立宪。前些日子黄河决口了，朝廷不就已经商议着要迁都回关外了吗？知道厉害了吧？皇上啊，是把那河当成新尖子，王光玉救不了。下一任的河道总督是谁，得在我们手里，我们得把这河管住了，懂了吗？还是所向您看的深啊！前些日子有人传，所向一点不护着王光玉。有人说，您刻薄。水里救人的事儿，我是从来不干，活该他王光玉命不好。所向，所向。嗯，要说治河，我可以啊。当年我在任的时候，我行了，行了，行了。你不说我也知道啊。可这皇上不是前些年的皇上了，你就说进府这个事儿吧。啊，前后左右的他做戏，让人心寒。其实呢，他就是想自己选，生怕这个河道落到别人的手里头。所相，您说吧，咱们该怎么办？所相，咱们可以到御史言官那儿参道。养蜂夹道是什么人住的地方？那是戴罪审查的官员。进府他还需要审吗？早就应该送到刑部大牢了。说的极是啊，依我看呐、啊，要集中火力打一处，先定了王光玉的罪，然后。在参明珠包庇进府是别有用心。这盘棋呀、啊，先走第一步，再走第二步。启禀皇上，六部官员商议之后，拟定王光玉犯了渎职失守之罪，斩立决，三足连坐，请皇上恩准。皇上，明相在刑部议了两次事儿。竟然有很多官员认为，王光玉既然死了，在商机三族有失国体，这是藐视祖宗惩罚。皇上，请昭告天下，警醒百官。启禀皇上，王光玉是奴才荐出去的，没想到他竟如此的有负盛望，这件事，奴才有罪。六部会议，奴才理应回避，还望皇上圣裁。既然你们都这么说，那就照你们说的办。王光玉罪在不赦，朕对他的家人不加恩宽免。南丁发王宁古塔为披甲者奴，女眷由当地官府发卖。觉得朕寡恩了？不加恩，不是为了黄河决口。是为了他自杀，他把朕置于何地啊？他把朕对他的信任都丢到哪里去了？以为轻轻一死就可以把罪责和这个烂摊子都丢给朕？皇上圣明，此次水灾迷害地方，险些将我大清推入绝境。皇上如此处置，已经是加恩了。归安吧。明天这个时候再来伺候。有。皇上，去更衣吧，这汗一涝就凉了。两道不顾，出一身汗，今天一天的闷气也算是发出去了。都是今天送来，参送名相包庇进府的。第一
一二不齐，他们还是走了。汉人就是聪明，弄出这么个玩意儿，把天底下的读书人治得服服帖帖的。老爷，可出大事了！老爷，您在客场这几天。朝里参您的奏报，像雪片一样多呀。于老爷、陈老爷都来了好几趟了，他们让我想办法给您送个信。老爷您在客场里，没有圣旨开不了门，天塌了也进不去啊。参我什么？他们参您乱政。奴才明珠，叩见皇上。吾皇万岁万岁万万岁！起来吧，谢皇上。回来交旨了，可生受你了啊！奴才不敢说累。奴才这两天科场平静无事，奴才是亲眼看着把卷子封明，这才来交报的。无事就好。皇上。奴才还有一事，讲。奴才要告老还乡了。奴才明天就把奏报送过来，恳请皇上恩准。今日是今日毕，为什么要等明天啊？今天就拿来。皇上，奴才这就回去写。奴才。你的消息挺灵通啊，都是参你的。一顿排炮指的是你，打的是朕呐、啊。朕知道你忠心，起来吧。谢皇上。难道还真允了你不成？你呢，回去写你的奏报，朕下旨挽留就是了。了皇上对奴才恩比天高啊，没也说呀。不知道参奴才乱政，到底哪件事儿啊？哪件事儿？你有多少件事儿啊？奴才只知道对皇上忠心。哼，不用紧张，还不是进府。他们递奏报，先定王光玉的罪，要把他的三族充军女眷发卖，然后再顺势斩进府。正好，合力把你攻倒。皇上，这不是造反吗？皇上想杀谁用谁，自有道理。这里没有祖宗惩罚的事，不是那么简单就能破的。这些也都无妨，但是朕有一件事情很奇怪：进府是巡抚，到河道上忠勇可嘉，难道要冒着生命危险，非要去贪污那点儿河工的安家银子吗？御史们不会不知道这一点，可是为什么还要大动干戈，不惜得罪南书房大臣，也要杀之而后快？恐怕这里面没那么简单。奴才也是参不透啊。他们还指望朕给王光玉加恩，免了他家人的罪名。朕要是中了他们的意，朕岂不是成了？让人玩弄于股掌之间的笨蛋了吗？
皇上圣命。王光玉罪不可赦，皇上已经定了他的罪名。奴才建议，安徽巡抚进府，更是应该加以惩戒。按大清律，何妨失守，等同于阵前溃败，是斩立决。臣奉闻南书房大臣明珠，将进府押解到京后，一不送刑部。二不交，六不议罪，把他放在养蜂家道，当成大老爷供起来了。这包庇之罪，狼子野心，皇上不可不查。臣以为进府应该由刑部议罪，在菜市口公开处决，警示天下，也替李夏和七州县的几十万灾民出口恶气。皇上，奴才封闻，进府水灾未死，被南书房大臣明珠派家人接回京师，养殖在养蜂家道。未交刑部，这是公开蔑视祖宗惩罚。明珠想干什么？他还把皇上放在眼里吗？他这么做，皇上要是同意，那要刑部还有什么用？明珠，你有何辩解？奴才有罪，请皇上裁决。南书房大臣，一个回避，一个有罪，非得让朕说。明珠啊。你把进府放到养蜂家道是何道理？奴才想给朝廷留个体面。刑部大牢暗无天日，进府一去必生绝望之心。在布了王光玉的后尘，自杀身亡到那时，想名正典型都难了。纯粹狡辩，他不死在菜市口，也得死在刑部大牢里。你明珠有什么资格煽动祖宗惩罚？祖宗惩罚，哼！我满人入关前遇到过黄河溃堤的事儿吗？你想以阵前失利定进府的罪，那是你的惩罚，不是祖宗的。皇上的旨意是明发的，黄河两岸都府只有协理之责。照你的意思讲，李夏和七州县所有的官全杀一遍。那明乡祖宗惩罚是什么？把导致黄河溃决的罪臣放在养蜂家道供起来。照这个说法，以后官员犯了罪，不但不杀，反而好吃好喝，好待遇。有利不可废，无利不可兴。请皇上杀罪臣进府，罢免奸相明珠，匡正我大清吏治。<笑>杀一个进府，罢了我明珠，就能澄清吏治啊？哎，那你老兄每年在琉璃厂买的字画古文，谁给你还账啊？吼你个明珠、啊！到你府上进门包要五十两，你还用脸说我呢？好了，你们都退下。皇上听政，乃是朝廷大典，你们怎么能像泼妇一样在这吵闹？杀进府还是罢免明珠，国有国法，皇上不必你们明白，用你们在这啰嗦。请皇上圣裁，把进府放到养蜂家道是朕的旨意。你们是不是认为朕在包庇他？请皇上遵守祖宗惩罚，此封。不可开。杀人容易，朱笔一勾就行了。但朕不愿在京师杀他，等到科考一完，把进府押到黄河边，六部官员随朕前去，一起查清楚黄河决口的原因，让他死得心服口服。皇上下令，不必在意。我说呢，那天我去啊，是要给。向副警请罪的，结果我去一看，哎，对呀、啊，所向正跟太子爷天伦之乐呢，那我打扰合适吗？我不能不懂事儿啊！哎，我可告诉你，太子爷，可真是不得了啊，天纵奇才呀、啊！我敢说，聪明成这样的孩子，大清立国以来独一份儿。哎，那皇上呢？哎，皇。
皇上，十六岁力擒敖少保。哎，你想想，在这样的人面前耍点小聪明，能有什么下场啊？啊，哎，那倒是我们圣朝的第一骑士啊。哎，哎，想当初啊。老夫在皇上跟前，那就是一个带刀的二等侠。嗯，亲历此役啊，哎呦，敖少保，那可不是一般的凡人呐、啊。敖少保在战场上，不用兵刃，骑在马上，凭着双膀的力气抓着人呢、啊，那就呼一下就扔扔扔扔到外边去了。哎，你看那厉害不厉害？哎，哎，对了，那时候你还胡风筝的吧？给人家。啊，对对对，哎，练武家用嘛。哎，对，知道你手巧。嗯，哎，我后来听说，当年秦敖少保的时候，所向抄了假山，对着敖少保的后脑偷袭，啪，就把他打倒在地，立了头功啊！胡说，你谁说的？茶馆里说书的。哎，这个黄河可是风大，别贪凉。闪了舌头什么的，哎，家里头有夹袄吗？没有，我让家人给你送一个去。哎呦，不敢，哎，好歹对付一下，那就好。慢走啊！所向，皇上这一伸手，轻轻悄悄的就把这边给接过去了，这以后怎么走啊？嗯。他都不在台底下看戏了，自己上台了，行啊，那以后就听他唱吧。老爷慢走，哎，咱俩一边走一边说啊。到时候啊，你拿点东西，拿点东西呢。哎，干什么呢？我找人。你，找哪位？啊。我是晋府晋大人的好友，听说他关在这里，想给他送点饭吃。这个怕不成吧？啊，大人，帮帮忙！这是吏部的官员审查之处，又不是刑部大牢。我们瞒上不瞒下，见见就走啊！我谢谢您了，您可别送了我的前程。您要是找别人，没二话，独独这个晋府，名相说辞了，谁要是放人进去，就杀谁。听说晋大人犯了死罪呀、啊？皇上要把他带到黄河边去砍头，我们老哥俩几十年的交情一面都见不上，您发发慈悲吧。他死不死我不知道，我放你进去，我死定了，去别处哭去吧。哎，大人，出去！大人，大人，您受累，把这石盒给他烧过去吧。这就更不成了，这位晋大人可是宝贝，他喝的吃的。一个小米粒都是从相府送过来的，我可做不了主。哎，那你就让我远远的看他一眼行吧？你怎么没完没了了？明相他的家人，十二个时辰在这里守着，我都进不去，还带你过去看看？赶紧走吧！我，所向家里的兄弟，你那个不明白吗？明相家里人说了。他在这儿，就是防火、防贼、防所向。明主这个王八蛋，我跟他没完，还骂我，你怎么不抽他呀你？我一抽他，这事就收不了场了。我告诉你，这不是皇上的旨意，这就是这个老琉璃蛋他巴结。哼，什么根基都没有。像凭着抱皇上的粗腿，就跟我平起平坐，他没门儿。老爷，您要这么说，我马上带人去抄了他这个狗啊！对，这叫抄后路，知道吗？只要王光玉不在，他供着那爷爷还有什么用啊？皇上把他弄到黄河边上，什么开解的理由都找不着，照样一刀咔嚓了他。我到时候看，明珠老脸往哪儿搁？记住了，防火，防贼，防明珠。这，王光玉自杀了，这场水灾，民怨沸腾，波澜四起
，朝廷再接着和稀泥，这戏可就唱不下去了。奴才听说，已经有很多人盯着总和这个位子。这个人选，皇上要前刚独断，好歹做出个起色来。皇上是不是想去养蜂家道一趟？那些御史官员又要说闲话了。奴才有个办法，不知可行不可行。晋子云，你认得我吗？名相，大驾光临呐、啊！我奉旨问你话，你要小心了。下官进府，见过名相。您现在跪在那儿被雨淋着，滋味好受吗？比起百万生灵被洪水吞噬，好受多了。你原来是个好官啊，还惦记着百万生灵。皇上让我问你，你就那么缺钱吗？贪污了何公安家的银子，导致何公空散。我奉旨，在安徽巡视黄河堤坝。黄河大堤的河务官员临阵脱逃，当时是危在旦夕。我在大堤上指挥了十七天，堤上伤亡很大，河工们都在闹响。王光玉有一年多没发饷，河工的妻儿老想，连安置的费用都没有，军心不稳。王光玉带着车。说是发饷安抚民心，可是车是空的。他拿着亡命棋牌，想取下官的脑袋点罪。事实如此，你炸毁河堤，桃园三国两县已成汪洋，你守的什么土？你给龙王守的土吗？两县的百姓早就迁走了，炸堤泄洪，本当如此。我自夫人安徽以来，留心何物，自命不算是外行。若不当机立断做此决定，恐怕大堤崩得更快。现在谁能给你作证？那些何工呢？人在哪儿？他们。可能都死了，那你怎么活着出来的？我明白了，你是安徽巡抚吗？洪水给你留了情面。黄河大堤本来能守得住，高家燕溃决，大堤那就完了。我当时是不想死。现在想死，死不了。靳子言，你给我仔细了。有一句不实之词，神仙也救不了你。我面见皇上会说明白的。把王光玉叫来一对便知。王光玉啊，早已畏罪自杀，河都府烧成一片白地。你跟谁对峙？他们要是清官，那把我杀了就是。继父，要杀早就把你杀了。洪灾让你侥幸不死，老天爷留下你是有道理的。皇上现在让我问你，你还给我狡辩？你自己想找死吗？我为官二十年。
黄河为兄，久矣。堤坝荒废，早晚要溃雪，下官没有狡辩。哼，照你的意思，你是功臣了。反正黄河也要决堤，贪污不算罪，对不对？这是你的逻辑吧？我在大地上守了十七天，早将生死置之度外，前你有何用？你不懂得何物，不知道这里的艰险，我懒得跟你争辩。哎呀，你这脾气还真大啊！我就问了这么几句啊，你就撂挑子了。金府啊，皇上让我把你带到黄河边上，在大堤上斩首示众，把你的尸骨埋在河底，让你永世不得安生，遭受浸泡之苦。还要在河边立一块碑，上面写着“绝河官员，进府之墓”。你有什么要说的吗？我可以替你向皇上求个恩典。感谢名相，一路照顾有加，不必替我求得恩典。